உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள அவனை போக விடவே கூடாது உன் வீரத்தை ஹாஸ்பிட்டல மீட்கிறதுல காட்டு இங்க பாரு ரகு நீ அடிதடிக்கு போறது இதுதான் முதலும் கடைசியமா இருக்கணும் சரி இனிமே அவன் இல்ல வேற யாரையும் அடிக்க மாட்டேன் ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை அடகுவைக்கலாமா <laughs> அணி இந்த நகை ஆமா ரகு அவர் எனக்கு கிப்டா கொடுத்த அதே நகை தான் என்ன நீ இது இப்ப இந்த நகையை வித்துதான் பணத்தை கட்டணுமா வேற என்ன வழி இருக்கு இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே வழி நாளைக்குள்ள பணத்தை கட்டியே ஆகணும் ஆனா உங்க அண்ணனோட ஆசையை விட அவரோட உழைப்பும் கனவு தான் எனக்கு முக்கியம் ரகு அவரோட இத்தனை வருஷம் உழைப்பு கனவு எல்லாமே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் இப்போ அதுக்கு ஒரு பிரச்சனைல வரும்போது இந்த நக ஒன்னும் எனக்கு முக்கியமா தோணல அண்ணி எதுக்கு ஒரு தடவை யோசிங்க அண்ணி எங்கிட்ட இவ்வளவு காசு போறட்ட அளவுக்கு எந்த சோர்ஸும் இல்ல இதுல ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கு எனக்கு படிப்பறிவு இல்லாததுனால முட்டாள்தனமா நான் எடுத்த ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு இத வச்சு எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணுங்க மாமா வாங்கி கொடுத்த நகை எல்லாம் விக்க வேண்டாம் ஹே வாத்தி உனக்கு எது இவ்வளவு பணம் அக்கா எனக்கு படிப்பறிவு வேணா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா 
நான் எடுத்த காசால வந்த பிரச்சனைய நான் தான் சரி பண்ணணும்ங்கிற சுய அறிவு இருக்கு பணத்தை வச்சு பிரச்சனையை முடிங்க பாத்தி நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்ல கிரி இந்த வாத்தி பொண்ணு கிட்ட மீனாவை பத்தி எவ்வளவோ பேசிருக்க அப்பெல்லாம் இவ கோவப்பட்டா ஆனா நீ சொன்னது எல்லாம் அவ மண்டையில ஏறி இருக்கு பார்த்தல மீனாவோட மூக்க எப்படி உடைச்சான்னு வெடிக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த வாத்திய வச்சேன் மீனாவை இந்த வீட்டை விட்டே வெளிய துரத்துறேன் பாரு என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> பண்றது <laughs> நான் அந்த காச கையில எடுக்கும் போது யோசிச்சிருக்கணும் யோசிக்காம எடுத்துட்டேன் இப்ப அந்த காசால இவ்வளவு பிரச்சனை வரும்போது என்ன பாத்துட்டு சும்மா இருக்க சொல்றியாங்க நினைச்சாங்கல்ல அது மட்டும் சரியா என்னால ஆன பிரச்சனைக்கு அவங்க நகைய விக்கிறத விட என் ஆட்டோ விக்கிறது சரி அது சரி நீ அந்த பிரகாஷ் அடிச்சியா ஆமா உண்மையாவே அடிச்சியா அன்னைக்கு மூஞ்சில சந்தனம் பூசிட்டு வந்தியே அது மாதிரி இதுவும் நாடகமா பாத்தி உண்மையாவே அடிச்சேன் எனக்கு என்னமோ நீ பண்ணதான் சரின்னு படுது அதுக்கு போய் மீனாக்கா உன்னை திட்டினது ரொம்ப தப்பு இல்ல வாத்தி அண்ணி சொன்னதான் கரெக்ட் நான் அடிச்சிருக்க கூடாது எப்போ சாமி உன் அண்ணி சொன்னதான் கரெக்ட் ஆளு விடு வாத்தி வாத்தி இங்க பாரு நான் அந்த ஆட்டோ ஓட்டி தானே வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் இப்ப அதையும் வித்துட்ட இப்ப நான் என்ன பண்றது நீ ஆட்டோ ஓட்டியா எப்படி ஐநூறு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு சவாரி போனியே அதுவா இங்க பாரு ரகு நீ என்ன காதலிக்கிறதுக்கு தான் ஆட்டோ ஓட்ட ஆரம்பிச்ச அது உனக்கான வேலை இல்ல அதுல உனக்கு ஆர்வமும் இல்ல நீ தான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கல்ல அதுக்கான வேலைக்கு போய் என்ன காப்பாத்து புரியுதா புரிஞ்சுக்குவாது முயற்சி செய் என்ன <laughs> 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 இல்ல மாம்சு நீ எப்பவும் காலையில எந்திரிச்சு வீட்டை தொடச்சு துணி துவப்ப மாசம் தொலைச்சு கோலம் போடுவ பத்து வருஷமா அதான நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் நீ படிச்சு நான் பாத்ததே இல்லையே உனக்கு நம்பிக்கை இல்லனா போட அப்படியெல்லாம் உன்னைய விட்டு நான் போயிட மாட்டேன் நீ படிப்பேன்னு சொன்னேன் 
அங்கபர் <laughs> 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 எதிர்பார்த்தியா <laughs> 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 வாத்தி <laughs> 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 என்னாப்போம் எங்க இந்த ஆளு அதுக்குள்ள எஸ்கேப் ஆயிட்டானா மவனை மாட்டாமையா போயிருவ உன்னைய பேப்பர் படிக்க வைக்காம விட மாட்டையா என்னையா கிரி உன் நிலைமை எங்கிரி இவ்வளவு மோசம் ஆயிடுச்சு முதல்ல உங்க அம்மாக்கு காப்பி கொண்டு போய் குடுத்த அடுத்தது அந்த மீனாக்கு காப்பி கொண்டு போய் குடுத்த இப்ப என்னடனா இந்த ஆட்டோக்காரிக்கு காப்பி போட்டு குடுக்குற காபி போட்டது மட்டும் இல்லாம அவர் ரூமுக்கே கொண்டு போய் குடுக்கற பாரு உன் நிலைமைய நினைச்சா அந்த அம்சா விட மோசமா போயிடுமோ பயமா இருக்கு இறங்குறேன் தெரியல நான் கீழே இறங்குறவில்லையா இந்த காஃபியை வச்சு ஒரு கலவரத்தை உண்டாக்கி அந்த மீனாவை கீழே சூப்பர் கிரி வாத்து <laughs> 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 என்ன பண்ற இதெல்லாம் ராணி மகாராணிகளே யாராவது கஷ்டம்னு வந்து கேட்டா கொஞ்சமா கெள்ளி கொடுக்க கூட மனசு வராது பாத்தி ஆனா நீ ஆட்டோ வித்து அந்த காச குடுத்திருக்க உன் அருமையை இத்தனை நாள நான் புரிஞ்சுக்கலையேன்னு ராத்திரி ஃபுல்லா தூங்காம நான் ஃபீல் பண்ணி ராத்திரி முழுக்க குரட்ட விட்டு என்ன தூங்க விடாம பண்ணிட்டு இங்க வந்து இப்படி புலம்புறாளு என்ன பாத்துட்டு இருக்காஜேஸ்வரி உனக்குதான் எல்லா உரிமையும் இருக்கு நீ உரிமைய யாருக்காக விட்டு கொடுக்காத உரிமைங்கிறது யாருக்கிட்டயும் விட்டு கொடுக்காம பேசறது இல்ல எல்லாரையும் சமமா நடத்துறது
எப்பவுமே நாம தான் ஃபர்ஸ்ட்னு நினைக்க கூடாது யாரெல்லாம் இது நம்ம குடும்பம்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் எப்பவும் வசந்து நிப்பாங்க அத பார்த்து பொறாமப்படாம வீட்ல எப்படி ஒற்றுமையா இருக்கணும்னு யோசிங்க என் பொண்டாட்டி மாட்டிக்கிட்டா பாதி நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட மீனா கவ தப்பா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்ல வரீங்களா என்ன வாத்தி அந்த மீனா உன்ன என்ன நம்ம எல்லாரையும் ஏமாத்துறா நீங்க தான் ஏமாத்துறீங்க என்ன இல்ல உங்களை நீங்களே ஏமாத்திக்கிறீங்க எது உண்மை போயின்னு தெரிஞ்சும் ஏன் அல்பத்தனமா எப்ப பார்த்தாலும் அதிகாரத்துக்கும் பணத்துக்கும் ஆசைப்படுறீங்க சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்க கொடுத்த காஃபி ரொம்ப நல்லா இருக்கு சுகரும் அதிகமாவே இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நாத்தனாரே அடுத்தவங்க நிம்மதியா இருக்க கூடாதுன்னு நினைச்ச யாரும் இது வரைக்கும் அவங்க வாழ்க்கையில நிம்மதியா வாழ்ந்ததே இல்ல இதுக்கப்புறமாவது மீனாக்கா பத்தி என் கிட்டையும் என்ன பத்தி மீனாக்கா கிட்டையும் போட்டு கொடுக்கறத நிறுத்துங்க இந்த ஆளுக்கும் கொஞ்சம் உரைக்கிற மாதிரி சொல்லு நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு வெளிய இருந்து ஒட்டு கேக்குறாங்க யாருக்கும் புத்தி சொல்ல தேவை எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியும் நீங்க எல்லாம் படிச்சவங்க தானே நீ நியூஸ் பேப்பர் படிச்சு காமிக்கிறேன்னு சொன்ன உடம்புக்கு கெடுதல் இனிமே ஆளவோட போடுங்க நீயே போட்டு குடுக்கறத சொல்றா புரியுது இல்ல இதேதான் <laughs> பாபு <laughs> சரி அவரால முடியலனா பரவால வேற யாரையாச்சும் வச்சு பண்ண வேண்டியதானே டாக்டர் கௌஷக் சுப்ரமணியம் இருக்காரு அவரும் வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு மேடம் வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரா இது என்ன விளையாட்டா ஆள் ஆளுக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் சார் மேடம் நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பாத்துட்டேன் முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்ல மத்த டாக்டர்ஸும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த நாலு பேஷண்ட்ஸோட ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்கு மேடம் மத்த மூணு பேருக்கு கூட நாளைக்கு சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம் பட் எம்எல்ஏ மாசானத்துக்கு இன்னைக்கு சர்ஜரி பண்ணியே ஆகணும் கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன் மேடம் நம்ம டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் என்ன பிரச்சனை நீங்க கேட்டீங்களா கேட்டேன் மேடம் அவங்க உங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்ல முடியாது மீனா மேடத்து கிட்ட சொல்லிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்க செகண்ட் கான்பரன்ஸ் ஹால்ல மேடம் சரி வாங்க போலாம் நீங்களும் உங்க வேலையை பாருங்க ஓகே மேடம் நான் 
நீங்க சொல்றதும் ஒரு விதத்துல சரிதான் என்ன ஒரு விதத்துல எல்லா விதத்திலையும் பாபு டாக்டர் சொல்றதுதான் கரெக்ட் நமக்கு வர வேண்டியது வராம இனிமே டியூட்டி யாருமே பார்க்க கூடாது ஓகே பாபு சார் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்ன விஷயம் மேடம் சொல்லுங்க எங்களுக்குள்ள எந்த ஒளிவு மறைவும் கிடையாது சார் நீங்க ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டிய மாசானம் இப்போ ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்காரு அவரு கிரிட்டிக்கலா இருக்காருன்னு நீங்க எனக்கு சொல்றீங்களா சாரி சார் உங்களுக்கு தான் உங்க பேஷண்டோட கண்டிஷன் நல்லா தெரியும் ஆனா நீங்க இப்போ ஆபரேஷன் பண்ண வரமாட்டேன்னு சொல்றது தான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அந்த மாசானம் இந்த ஏரியா எம்எல்ஏ வேற அவருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா அப்புறம் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இதுல பொலிட்டிக்கல் பிரஷர் எல்லாம் நிச்சயமா தாங்கிக்கவே முடியாது சார் பிளீஸ் வந்து ஆபரேஷன் பண்ணுங்க சூப்பர் மேடம் பேஷன்ஸ் 